நஹ்மது ஹூ அனுசல்லி அலா ரசூல் ஹில் கரீம் அம்மாபாத் குளிப்பு சம்பந்தமான விடயத்தில் மூன்றாவது பாடம் ஒரு ஆணுடைய உறுப்பிலிருந்து சிறுநீரை தவிர்த்து மூன்று விதமான திரவங்கள் வெளியாகும் அதில் ஒன்று மணி விந்து இரண்டாவது மதி அதாவது ஆணுடைய உறுப்பிலிருந்து வெளியாகக்கூடிய இன்னொரு திரவம் அடுத்தது வதி இவைகளின் மூலமாக குளிப்பு கடமையாகுமா ஏற்கனவே விந்து வெளியாவதின் மூலமாக குளிப்பு கடமையாகும் என்பதனை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் அது விழுத்திருந்த நிலைமையில் வெளியான போதிலும் சரித்தான் தூக்கத்தில் வெளியான போதிலும் சரித்தான் வேறு விதமாக விந்து வெளியான போதிலும் குளிப்பு கடமையாகிவிடும் அடுத்த திரவம் தான் மதி என்பது இந்த மதியை பற்றி இஸ்லாம் பேசுகையில் புகாரி முஸ்லிம் போன்ற ஹதீஸ் கிரந்தங்களில் கூட ஒரு ஹதீஸ் பதிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹசரத் அலி அலி அல்லாஹு தாலான்ஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள் குந்து ரஜுலன் மதுதா அன் நான் அதிகம் மதி வெளியாகக்கூடிய ஒரு மனிதனாக இருந்தேன் ஃபஸ்டஹியை து அன் அஸ் அல ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் லி மக்கானி பினத்திஹி ஹசரத் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவரிடத்தில் இதனை பற்றி கேட்குறதுக்கு எனக்கு வெக்கமாக இருந்தது காரணம் நான் அவர்களுடைய மகள் ஃபாத்திமா அலி அல்லாஹு தலான்ஹா அவர்களை திருமணம் முடித்திருந்தேன் அவர்கள் என்னுடைய மனைவியாக இருக்கிறதின் காரணமாக எனவே இங்கே மதி வெளியாவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அவர் அதிகமாக தன்னுடைய மனைவியை அணுகுவார் முத்தங்களை கொடுப்பார் சில நேரம் கொஞ்சி குலாவுவார் இதனால் அவருடைய உறுப்பின் உடைய வீர் வீர் வீரியம் ஏற்பட்டுவிடும் அதன் பின்னால் அது அடங்கிவிடக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அதில் இருந்து அந்த திரவம் வெளியாகிடும் இது அவருடைய ஆடையில் உள்ள ஆடையில் அவருடைய மேனியில் பட்டுவிடும் என்ன செய்கிறது என்று இதனை பற்றி அறியாது தடுமாறி போனார் இதனால் ஃபா அமர்துல் மிகதாத் இபின் அல் அஸ்வத் மிகதாத் இபின் அஸ்வத் ரலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களிடத்தில் நான் கூறினேன் மிகதாத் இதனை பற்றி ஹசரத் ரசூல்லா இடத்துல கேளுங்கள் ஃபஸ் அலஹு ஹசரத் மிகதாத் ரசூலுல்லாவை அணுகி அதனை பற்றி கேட்டார்கள் அருமை நாயகம் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் ஃபகால் யகுசிலு தகரஹு வயத்தவல்லாஹு அவர் தன்னுடைய ஆண் உறுப்பை கல்வி கொள்வதுடன் உழுவும் செய்து கொள்ள வேண்டும் உறுப்பை சம்பூர்ணமாக கல்வி கொள்வது ஆக சிறந்தது புகாரி ஷரீஃபுடைய இன்னும் ஒரு வாசகம் இப்படியும் வந்திருக்குது ஹசரத் தசூல் உல்லா இஹ்சில் ஜக்கரக்க வத்தவல்லா உன்னுடைய ஜக்கர் எனும் ஆண் உறுப்பை கல்வி கொண்டு உழு செய்து கொள் இன்னும் முஸ்லீமுடைய ரிவாயத்தில் தவல்லா நீ உழு செய்து கொள் வந்த ஃபர் ஜக்க உன்னுடைய மறைவிடத்துக்கு நீரை தெளித்துவிடு என்றும் கூறினார்கள் இந்த அடிப்படையில் இந்த மதி அது வெளியாகக்கூடிய விதத்தை நாம் சொன்னோம் அதனுடைய தன்மையும் கொஞ்சம் விளங்கு கொள்ள வேண்டும் அது வெண்மையான மென்மையான வெண்மையான மென்மையான ஒரு திரவமாக இருக்கும் வலுவழுப்பானதாக இருக்கும் மனைவியுடன் கொஞ்சி குழாவி ஷகுவத் எனும் ஆசை மீண்டும் விலகீனமாகும் பொழுது அது உறுப்பிலிருந்து வெளியாகும் எனவே இது நஜிசாகத்தான் கருதப்படுகின்றது இது பட்ட இடங்களை கழுவி கொண்டு நாம் சுத்தமாக வேண்டும் என்றாலும் கூட குளிப்பு கடுமையாக மாட்டாது அடுத்து ஆணுடைய உறுப்பிலிருந்து வெளியாகக்கூடிய இன்னும் ஒரு திரவம் தான் வதி இந்த வதி சிறுநீர் கழித்ததன் பின்னால் நூல் போன்ற ஒரு வடிவத்தில் வெளியாகலாம் இதுவும் ஒரு வெண்மையான கொஞ்சம் கலக்கமான தடிப்பமான ஒரு திரவம் சிறுநீருக்கு பின்னால் பெரும்பாலும் இது வெளியாகும் இப்படி வெளியாகிறதுக்கு காரணம் ஒன்று இருக்கிறது சிலர்கள் பாரம் சுமக்கிறதுனால அது வந்து தேங்கி நிற்கும் அவருடைய ஆண் உறுப்பில் சிறுநீருக்கு பிறகடியில் வெளியாகக்கூடிய ஒரு நிலைமை உண்டாகும் அத்துடனே அவருடைய உடம்பின் அந்த அமைப்பு அதனை தேக்கி வைத்திருக்கும் சிறுநீருக்கு பின்னால் அதனை வெளியாக்கிவிடும் இந்த அடிப்படையில் இவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துவிட்டால் வெளியானது மணியா அல்லது மதியா என்று இப்பொழுது அவர் எது விரும்பினாலும் 
ஆக்கிக்கொள்வார் அதாவது மணி என்று அதாவது மதி என்று எடுத்துக்கொள்வார் அல்லது வதி என்று எடுத்துக்கொள்வார் அல்லது மணி என்றும் எடுத்துக்கொள்வார் இந்த மூன்று திரவங்களில் இருந்து எதனை அவர் தீர்மானிக்கின்றாரோ அதன்படி அதற்குரிய சுத்தத்தை மேற்கொள்வார் மணியாக இருந்தால் குளித்து சுத்தமாகணும் மதி வதியாக இருந்தால் அதனை கழுவி கொண்டு பட்ட இடத்தையும் கழுவி கொள்ள வேண்டும் இந்த அடிப்படையில் ஆண்கள் இந்த விடயத்தில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் சுத்தத்தை பேணுவதன் மூலமாக இபாதத்துகள் செல்லுபடியாகும் அவ்வாறு இல்லாத பட்சத்தில் இபாதத்துகள் வீணாக ஆரம்பித்துவிடும்